El mundo está lleno de datos y curiosidades sorprendentes. La gran mayoría de las veces, estos nos pasan muy desapercibidos y por ende no nos llegamos a enterar. Soy Astra, y en esta oportunidad te presento, la primera parte de, cosas que no sabías y que de seguro te sorprenderán. Número 1. Lose Yourself. Es probable que hayas ya escuchado el famosísimo sencillo de mi men, Lose Yourself, pero es posible también que no sepas o recuerdes que hace años sucedió una anécdota curiosa con su autor. Era 2003 y se llevaba a cabo la entrega de los premios Oscar. Cuando se terminó de anunciar que de hecho Luz Yourself fue la indiscutible ganadora de la noche, todos se percataron de inmediato que el famoso rapero no andaba presente en ningún lugar de la ceremonia, y que más bien fue Luis Resto, uno de los productores de la canción, quien recibió el premio en su lugar. Fue la primera vez en 14 años que el ganador no se presentaba o actuaba en la gala. Ante esto, Eminem declaró posteriormente que la razón de su ausencia fue que al creer que no iba de ganar prefirió quedarse en casa cuidando a su hija Hailey, y que de hecho se quedó dormido mientras anunciaban al ganador. Sin embargo, 17 años después el propio rapero a modo de recordar su premio recibido en 2003, subió a los escenarios interpretando la misma canción que lo llevó a la aclamación universal en Aid Mail. Número 2. Una palabra que no se puede escribir. Cuando pensamos en los idiomas, suponemos que habiendo reglas y normas claras y consistentes que los rigen es imposible que pueda haber lugar a los errores. No obstante hay excepciones. Es así que nos terminamos encontrando con el que aparentemente sería el único bug de nuestro idioma. Hablo del imperativo de la segunda persona del verbo salir. Para formar la palabra, las reglas indican que es preciso que se le añada el pronombre le a la palabra sal, lo cual en teoría daría como resultado salle, pero debido a la presencia de esas dos L, se generan líos con la lectura correcta. Naturalmente, pronunciaríamos salle, pero sabemos que con las dos L juntas se pronuncia la fuerza como salle, lo cual le quita todo el sentido a la palabra que buscamos. Por tanto, nos hemos topado con un curioso error. Una palabra que es posible pronunciarla y que cuya gramática existe, pero que es imposible de escribir. Número 3. La nada como parte del todo. Un puesto para mostrar lo irrelevantes que somos dentro del plano de la existencia. El mayor componente del universo, si se le puede llamar así, no es ni la energía oscura, o la materia ordinaria o cualquier forma de radiación, sino la nada misma. Para empezar, al dirigir nuestras miradas hacia el cosmos, nos damos cuenta que el espacio vacío ocupa gran parte de lo que se observa. Distancias inconmensurables separadas por el paso del tiempo o regiones en las que de por sí no se ven y hay alguna galaxia, estrellas o algún vestigio de polvo interestelar. Literalmente, mayormente nada es lo que hay ahí afuera. Pero, no solo se trata de ver hacia lo grande. Lo mismo pasa si nos adentramos al interior de la materia, a la escala microscópica donde las partículas habitan. La propia estructura de los átomos se cimenta sobre la nada. Cerca del 99,999% del volumen atómico es nada. Para ponerlo en perspectiva, si el átomo ocupara el volumen de un estadio de fútbol, el núcleo estaría justo en el centro, mientras que los electrones andarían por las gradas. Así, concluimos que somos espacio vacío casi en su totalidad. ¿Sabes lo que esto significa? Pues que básicamente somos nada y a la nada volveremos. Número 4. Todos los pandas del mundo son propiedad de China. Sí, y aunque parezca broma esto está más aceptado de lo que parece. Y es que oficialmente desde las leyes chinas de los 80s, los pandas que se conservan en zoológicos de todo el mundo son únicamente prestados para su conservación a cambio de una moderada cuota de un millón de dólares anuales por panda. Antes de estas acciones, los pandas eran sencillamente regalados a varios países como una muestra de generosidad del gobierno chino para hacer pruebas de fertilidad. No obstante, temiendo el posible peligro que esto hubiese supuesto para su conservación, China optó por aplicar las medidas y regular la diplomacia panda. Y aún con esas, de hecho en el mundo sí que existen dos pandas que no son legalmente propiedad de China. Esto es así porque ambos pandas, actualmente residentes en el zoológico de Chapultepec en México, nacieron antes de instaurarse estas políticas. Son dos hembras y se llaman Xuan Xuan y Xin Xin respectivamente. Como dato extra, se sabe que las medidas del gobierno chino rindieron frutos al final, ya que desde el 2016 el panda pasó a considerarse especie vulnerable, siendo que antes estaba en especie en peligro. 
Número 5. Hipertimesia. Se le conoce así al trastorno de la memoria, que le permite a una persona recordar minuciosamente hasta el mínimo detalle de lo que ha vivido. Es una condición ultra rara, reportándose desde que fue identificada por primera vez en 2006 menos de 10 casos fiables en todo el planeta. Las personas afectadas por este trastorno afirman tener una memoria autobiográfica precisa de detalles que la mayoría de los mortales no podemos retener a largo plazo. Por ejemplo, si le dieses una fecha específica del pasado de su vida a una persona con hipertimesia, esta te diría cosas como qué ropa vistió ese día, con qué gente habló, qué desayunó, qué hizo apenas se levantó, etc. Detalles que casi todos nos olvidaríamos en un par de días. Ahora bien, hay que dejar algo muy claro y es que la hipertimesia solo se limita a hacerles recordar y retener hechos que vivieron necesariamente, por lo que no, en general no serían capaces de memorizar grandes cantidades de información. Es probable que incluso tú seas mejor reteniendo más datos que cualquiera de ellos. Número 6. Alan Smith TV. Es posible que hayas visto alguna vez las películas bajo su inconfundible nombre y firma, pero lo cierto es que nadie ha visto y conocido jamás al más prolífico director de la historia del cine, Alan Smith TV, lo cual tiene sentido, porque realmente, no, existe. A ver, explico. Alan Smithy fue un seudónimo creado por el Sindicato de Directores de Estados Unidos en 1968 y dejado de usar oficialmente en el año 2000. Era usado cuando los directores no querían ser acreditados por sus obras, expresando por lo general su inconformidad al no haber tenido el control creativo deseado sobre las mismas o porque simplemente renegaban de sus películas. Lo curioso es que a pesar de ya no ser oficial, algunos directores hoy en día siguen usando a Alan Smithy al referirse a las películas de las que menos orgullo sienten. No obstante, la mayoría de los directores que experimentan esto, prefieren usar sus propios seudónimos. Según IMDB, el director inexistente Alan Smithy tiene 114 obras filmográficas a su nombre. Número 7. Efecto Mandela. Mucho se ha hablado de este supuesto efecto. Se dice que este es aquel que se produce cuando varias personas experimentan un recuerdo de cierto suceso, pero que en realidad nunca pasó. Se usan ejemplos como el del tío del Monopoly con un monóculo, Mickey Mouse usando tirantes, el golpe de estado en España de 1981 con gente que afirma haberlo seguido en directo por la televisión, la famosa frase del cine, Luz, yo soy tu padre, etc. Para los dos primeros casos, ambos personajes nunca han llevado esos accesorios. Para el tercer caso, el golpe solo se transmitió en directo por la radio. Y para el cuarto, la verdadera frase que dice es, No, I am your father. Y así podría seguir y seguir con todas las supuestas evidencias que respaldan el efecto, pero todo puede resumirse perfectamente en una sola frase, lo recuerdas mal. Vaya, las cosas que se inventa la gente para no admitir que se han equivocado. Nada de multiversos, cosas paranormales, líneas temporales, fallos de la realidad y demás chorradas. Solo se trata de recuerdos alterados que se alimentan por el boca a boca de la gente y por lo poco fiable que resulta la memoria. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado. Si ese fue el caso, no olviden darle like, que eso me motivará mucho a seguir trayendo nuevo material. Suscríbanse si les interesa este tipo de contenido y si quieren seguir viéndolo. Nos vemos, y hasta la próxima. ¡Hasta pronto!